এই পাহাড়ি প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে গড়ে উঠেছে এখানকার মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা আজও বন নির্ভর তবে সময়ের বিবর্তনে এই অঞ্চলের বনের অবস্থা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে খুব বেশি দিন আগেকার কথা নয় মাত্র চল্লিশ বৎসর আগেও বাংলাদেশে প্রায় তিরিশ শতাংশ অঞ্চল বোনাবৃত ছিল আজ তার পরিমাণে সে দাঁড়িয়েছে কেবল ছয় দশমিক আট শতাংশে আবার এই ছয় দশমিক আট শতাংশের মাঝে বৃক্ষাচ্ছাদিত বোনের পরিমাণ কেবল দুই শতাংশ বাংলাদেশ বন বিভাগের হিসাব অনুযায়ী প্রাকৃতিক বনের পরিমাণ ম্যানগ্রোভ বা প্যারাবন শূন্য দশমিক ছয় শূন্য মিলিয়ন হেক্টর ডিসিডিওয়াস বা পাতা ঝরা বন শূন্য দশমিক বারো মিলিয়ন হেক্টর ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট বা চিরহরিৎ বনের পরিমাণ শূন্য দশমিক ছয় সাত মিলিয়ন হেক্টর ম্যানগ্রোভ বা প্যারাবনের বিস্তার প্রধানত আমাদের উপকূল অঞ্চল জুড়ে যার মূল অংশই সুন্দরবন বাংলাদেশে যে প্রধান তিন প্রকার বনাঞ্চল দেখা যায় এদের মধ্যে এই চিরহরিৎ বনের জীববৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি এখানে রয়েছে প্রায় চার হাজার প্রজাতির পুষ্পক উদ্ভিদ প্রায় একশো চব্বিশ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী একশো আটান্ন প্রজাতির সরিশ্রীপ চৌত্রিশ প্রজাতির উভচর এবং আজও অজানা প্রজাতির বহু পোকামাকড় কেবল জীববৈচিত্রই নয় এই বনের উপর নির্ভর করে আজও বেঁচে আছে শত শত মানুষ এই সব মানুষের জীবন ধারণের প্রায় সকল প্রকার উপাদানের যোগান দেয় এই বন প্রধানত বন নির্ভর এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের তালিকায় যাদের নাম অগ্রগণ্য তারা হল মৃ খুমি ত্রিপুরা চাক তঞ্চঙ্গা খিয়াং বম পাংখুয়া লুসাই মারমা ও 
চাকমা জনগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে এসব মানুষ শিখেছে বনের উপর নির্ভর করে কিভাবে জীবন ধারণ করতে হয় আজও এইসব বহু মানুষের জীবন ধারণের প্রতিদিনকার প্রায় সব উপকরণের যোগান দেয় এই বন বাস গরু আর এটা এতে ছোট ছোট টুকরা হচ্ছে এই নিচের অংশটা নিচের অংশটা যেটা নরম সেটা আমি দাঁড়িয়ে এই ছোট ছোট কেটে এটা খাওয়া যায় যার জন্য আমি নিচে আর এই উপর অংশটা খাওয়া যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক বন ধ্বংসের কারণ নানাবিধ আর এই সব কারণে সমষ্টিগত ফল আজই অঞ্চলের এই বন বিলুপ্তি প্রাকৃতিক বন বিলুপ্তির সাথে সাথে আমরা আজ চিরতরে হারাতে বসেছি বহু মূল্যবান প্রাণ সম্পদ এ সকল প্রাণীদের আর কোনো দিনই আমরা ফিরে পাব না আবার প্রাকৃতিক বন হারানোর সাথে সাথে আমরা আরও হারাব এ অঞ্চলের বন নির্ভর মানুষের বহু কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তাই এ অঞ্চলে আজও যতটুকু প্রাকৃতিক বন অবশিষ্ট আছে তা রক্ষায় আজ সকলের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার প্রয়োজন কেবল সমষ্টিগত প্রচেষ্টাতেই হয়তো বা আমরা আমাদের এ অঞ্চলের এই অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ চিরবিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো।